ഹലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലമെൻ്റായ സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വൺ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് വാഷിംഗ് സോഡ ഓർ സോഡ ആഷ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ സോൾവേ പ്രോസസ് സോൾവേ പ്രോസസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അമോണിയ സോഡ പ്രോസസ്സ് നമുക്കെന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് വഴി സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അമോണിയം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് പിന്നീട് അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഈ അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് പിന്നെ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പഠിക്കണം സോൾവേ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അമോണിയ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു അമോണിയ സൊല്യൂഷനാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് എൻ എച്ച് ഫോർ ട്വൈ സി ഒ ത്രീ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗിവിങ് എൻ എച്ച് ഫോർ ട്വൈ സി ഒ ത്രീ ഇനി നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞു ഈ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അല്ലേ അതായത് എൻ എച്ച് ഫോർ എച്ച് സി ഒ ത്രീ അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ ട്വൈ സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഗിവ്സ് എൻ എച്ച് ഫോർ എച്ച് സി ഒ ത്രീ അപ്പം അതും എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് ആദ്യം എടുത്തത് ആ സോഡിയം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആവണത് ആ ഇക്വേഷനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർ എച്ച് സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ ഗിവിങ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ അങ്ങനെ കിട്ടിയ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസിനെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കും ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ഹീറ്റഡ് അതാണ് ഈ താഴെ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റഡ് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കുക ഔട്ട്ലൈൻ ഓർത്താൽ പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ മുഴുവൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് അമോണിയ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആയി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയി ഈ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വരുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കി നോക്കൂ ആദ്യം എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഗിവ്സ് എൻ എച്ച് ഫോർ ട്വൈ സി ഒ ത്രീ അല്ലേ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആയി ഇനി എൻ എച്ച് ഫോർ ട്വൈ സി ഒ ത്രീ പിന്നെയും എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടുവിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എൻ എച്ച് ഫോർ എച്ച് സി ഒ ത്രീ അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ സോൾവ് പ്രോസസ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ഓരോ ഇക്വേഷനും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാൻ പഠിക്കണം എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ ആദ്യം ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മാറണേ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം എടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം വളര
അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് സോൾവ് യു പ്രോസസ് കെനോട്ട് ബി യൂസ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ അവിടെ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയത് പക്ഷേ അതുപോലെ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക പൊട്ടാസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പൊട്ടാസ്യം ബൈകാർബണേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം പൊട്ടാസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ സോലുബിൾ ആണ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ലയിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ബൈകാർബണേറ്റിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സോൾവ് യു പ്രോസസ് കെനോട്ട് ബി യൂസ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് ബിക്കോസ് പൊട്ടാസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ഈസ് സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് കെനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം യൂസസ് ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സോഫ്റ്റനിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഹാർഡ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കെമിക്കലാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോപ്പൊന്നും അധികം പതയാത്ത തരം വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ തുണി കഴുകുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സോപ്പ് വേസ്റ്റ് ആവും ശരിക്ക് തുണിയൊന്നും ക്ലീൻ ആയി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്തരം ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ലോണ്ടറിങ് അതായത് തുണി ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല സ്റ്റെയിനൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള കറയൊക്കെ കളയാൻ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ ക്ലീനിങ് പർപ്പസിന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പൊടിയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അതിൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂസ് അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ സോഫ്റ്റനിങ് ലോണ്ടറിങ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ഇനി സെക്കൻഡ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സോപ്പ് ഗ്ലാസ് എക്സെട്ര അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോപ്പിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടൻറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഗ്ലാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തേർഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പേപ്പർ പെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇത്തരം ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ സോഡിയം കാർബണേറ്റിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എസ് എ ലബോറട്ടറി റിയേജൻറ്റ് നമ്മുടെ ലാബുകളിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളിനി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിയേജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസസ് അപ്പോൾ ഇതും പഠിക്കണം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് യൂസ് എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് സോഡിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനെയാണ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാതോഡ് മെർക്കുറിയും ആനോഡ് കാർബണുമാണ് ആ സംവിധാനത്തിന് അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലിന് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് അതാണ് കാസ്നർ കെൽനർ സെൽ അപ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുന്നു ഇൻ കാസ്നർ കെൽനർ സെൽ കാതോഡ് യൂസ്ഡ് ഈസ് മെർക്കുറി ആൻഡ് ആനോഡ് യൂസ്ഡ് ഈസ് കാർബൺ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ സോഡിയം
കാർബൺ അപ്പം ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അയോണായിട്ടുള്ള ക്ലോറൈഡ് അയോൺ പോയി ആനോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ടുള്ള സോഡിയം കാതോഡിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും കാതോഡിലുള്ള മെർക്കുറിയുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സോഡിയം അമാൽഗം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ സോഡിയം അമാൽഗം വാട്ടറുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം വരുന്നത് സോപ്പ് അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് പേപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സോപ്പ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് പേപ്പർ ആൻഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഇനി സെക്കൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബോക്സൈറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം ബോക്സൈറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് ബോക്സൈറ്റ് അയിര് ആ ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അലൂമിനിയം നമ്മൾ പ്യൂരി ബോ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ബോക്സൈറ്റ് പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ യൂസ് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പെട്രോളിയം റിഫൈനിങ് പെട്രോളിയം റിഫൈനിങ്ങിനും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ലബോറട്ടറി റീഏജൻറ്റ് ലാബിലൊക്കെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താനും അതുപോലെ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സോഡിയം കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി തേർഡ് വൺ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ അപ്പക്കാരം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഇത് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മളത് ഈ അപ്പം അതുപോലെ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കേക്കും അപ്പവും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലഫി ആവും നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരും ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ബബിൾസ് കാരണമാണ് ഈ കേക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഫ്ലഫി ആയിട്ടും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിനെ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നൊരു പേര് കൊണ്ടുകൂടി വിളിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ സാച്ചുറേറ്റിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വിത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് അതായത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വളരെയധികം കിടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഗിവ്സ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ അല്ലേ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കണ്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് വട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്ന് നോക്കാം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് യൂസ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഒരു മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ലേ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് നമ്മൾ തീ ഒക്കെ കെടുത്താനുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സിലെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ മൈൽഡ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഫോർ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിന് കുറച്ച് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർത്ത് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ മെഡിസിൻ ടു ക്യുവർ അസിഡിറ്റി ഇൻ ദ സ്റ്റമക്ക് അസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു മെഡിസിൻ ആയിട്ടും സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് യൂസ്
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം അയോൺ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അയോൺസിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയം അയോൺസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിലും അതേപോലെ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തും കാണപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയോണുകളിൽ ഒന്നാണ് സോഡിയം അയോൺസ് ആർ ഫൗണ്ട് മെയിൻലി ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെൽസ് ആൻഡ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ second one it regulate the flow of water across the cell membrane and the transport of sugars and amino acids cell inde agathekkum porthekkum ulla water flow control cheyunu adhe pole amino acids and sugars um vendad okke cells like ettichu kodukka ennalla or function um sodium ions nanu ullad ni third one potassium ions are mainly found within the cell fluid cell fluids inde ullil kaanapeduna pradhana petta or ion aanu potassium ions fourth one പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് ആക്ടിവേറ്റ് മെനി എൻസൈംസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരം എൻസൈമുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ബയോളജിക്കൽ ആക്ഷൻസിനെയും സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം എൻസൈമുകളെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പൊട്ടാസ്യം അയോൺസിന് വളരെ വലിയ പങ്കാണ് ഉള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് വൺ പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് സോഡിയം അയോൺസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് നെർവ് സിഗ്നൽസ് ഈ നെർവ് സിഗ്നൽസിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പലതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെർവ് സിഗ്നൽസിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാലൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ശരിയായ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ വരിക ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറവ് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോഡിയം അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം അയോൺസിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ടു എലമെൻസിന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ താങ്ക്